Сайн бацаа нөхдөд ээ. За өнөөдрийн мэндийг хүргээ та бүхэнд. За өнөөдрийнхээ хичээлээр бүгдээр хувьсах гүйдлийн резонанс гэдэг хичээл үзэхнэ. За хичээл эхлэхээс өмнө бүгдээр өнгөрсөн хичээл дээр өгсөн таал гураа зүв хийж үү буруу хийж үү гэдгийг шалгацгаая. За та бүхэн бас гэвтэлээр бодсон бодлоо яг гаргаад багштайгаа цуг бодлоо тулгаад явараа. За эхлээд бид нэр хүчлийн эффектив утга олно. Хүчлийн эффектив утга гэдэг бол хүчлийн далаа цэг байдаг нь за язгуур дор 2 гэж үзсэн. За тоо тоо орлуулах юм бол төчиг байдаг нь язгуур дор 2. Ингэхээр 28.3 вольт. За манай хүчлийн мэн эффектив утга гэж гарч ирж байна. За та бүхэн бодлогыг сайн анзаарах юм бол гэрийн далгуур төгсөн бодлого байгаа. Тэгэхээр бүгдээр гэрийн далгуур гүйдлийнхаа эффектив а гүйдлийнхаа далаач утгыг бид нэр олцсон байгаа. Тэгэхээр бид нэр тэр олсон гүйдлийнхаа далаач утгыг бид нэр энэ дэр шууд ашиглаж болно гэсэн. Тэгэхээр бид нэр гүйлсэн далаач утгыг 0.64 ампер гэж явсан. Тэрийгээ хэдэд байх нь язгуур дор 2-т байх нь. За ингэх юм бол 0.45 ампер гэсэн гүйдлийн эффектив утга гарч ирэхнэ. За эндээс бүгдээр бодит чадлаа болцох вэ? Бодит чадал гэдэг бол гүйдлийн эффектив утгын квадратыг үржилдэг нь за эсэргүүцэл байх нэ. За энэ тоо тоо орлох юм бол энэ ойролцоогоор за 1 ват гарч байна. За мөн хуурмаг чадлаа болъё. Хуурмаг чадал гэдэг бол мөн гүйдлийн эффектив утгын квадратыг үржилдэг нь а оромог болон конденсаторын нийлбэр эсэргүүцэл байх нэ. За ингээд бид нэр өнгөрсөн чийлэр бодсон шиг бодож үзэх юм бол энэ 12.5 вольт ампер реактив гарах нэ. За одоо эндээс бүгдээрээ нийлбэр чадлаа болъё. Буюу нийч чадлаа болъё. Нийч чадал гэдэг бол бодит чадлын квадрат дээр нэмдэг нь хуурмаг чадлын квадратаас юу ах нөө яг зур авлаа. Бод хариу нь гарах юм бол 12.54 вольт ампер. За ийм хариу гарч байна. За хөвгтөдөө гэртээ исэн гэрийнхэн даалгаврыг бүгдээрээ шалгаж үзээрэй. За та бүхнийг бас зөв бодсон гэдэг бас багш нэтгэлтэй. За одоо бүгдээрээ хичээлтэй орцох вэ? За одоо бүгдээрээ нэг хоёр бичлэг үзье. Бүх хүүхдүүд та бүхэн бичлэгүүдийг үзэж байгаа та. Яад ийм зүйл болгоо гэдгийг бас тодорхой тунгаан бодож байгаа ра хөвгтөд ээ. үрийг юу өвдөлж хунгыг юу хагалсан бэ? За багшны талаар тайлбар үгүй. Өнөөдрийнхэн хичээл өнөөдрийн мэн хичээл мэн хувьсах гүйдлийн резонанс. За манай хичээлийн нэр нь мэн нэг мэдгэдэхгүй үг орж ирсэн. Тэр нь резонанс. Тэгэхээр энэ мэдлэгийг багшны яхаж үзүүлсэн бэ гэхээр резонанс гэж юу вэ гэдэг талаар бүгдээрээ эхлээд мэдэх хэвээр. Дараа нь тэр гүйдлийн резонанс гэж юу болох вэ гэдгийг бүгдээрээ үзэхгүй. За саяны мэдлэг дээр юу болсон бэ гэхээр гүүрний мэдлэгийн дээр гүүр хэлбэлцсэн. А гүүр хэлбэлж байгаад гүүрний хажуу талаас салих үйлсэн байна. Тэгэхээр гүүрний өөрийнх нь хэлбэлж байгаа хувийн хэлбэлцлийн давтамж салхины гүүрийг хэлбэлзүүлэх давтамж хоёр хоорондоо тэнцэхээр гүүрний хэлбэлдэх далайц мэн огцом эхэлсэн байна. Тэгэхээр гүүрэн дээр ийм шалтгаанаар гүүр эвдэрсэн. Тэгэхээр энэ үзэгдлийг бид нэр резонанс гэж нэрлэдэг байна. Буюу хувийн давтамж мэн гаднаас үйлдэж байгаа хүчний давтамжтай адилхан болох үед хэлбэлцлийн мэн далайч огцом эхсдэг. Энэ үтгэлийг бид нэр резонанс гэж нэрлэдэг. За түрүүний хундгыг бүгдээрээ бодъё. Хундаг бас өөрийн хувийн хэлбэлцэлтэй байсан байна. Хундагны өөрийн хувийн хэлбэлзэх давтамж а хажуугаас нөгж байгаа дууны хэлбэлзэх давтамж хоёр хоорондоо адилхан болох үед хундагны мэн хэлбэлцлийн далайч огцом эхсснээр хундгыг хаглах хэмжээнд хүргэсэн байх нэ. Тэгэхээр резонанс гэдэг зүйлийг бүгдээрээ сая ойлголоо. За одоо хичээлдээ орцох юм. За гүйдлийн резонанс. За эсэргүүцэл. Резистер оромог конденсатор гурыг хөсөх хэлхэнд цуугаар холбосоо. За бид нэр гүйдлийг хүчлэг байх нь ерөнхий эсэргүүцэл гэж болно. За бид нэр хөсөх хэлхэний үед хэрвээ цуугаар холбосоо үед эсэргүүцэл маань ийм байх гэдгийг үнэн үзсэн. За энийгээ бид нэр задлах юм бол за гүйдл маань хүчлэг байдаг нь импеданс буюу за ийм томьёогоор болно. За эндээс харах юм бол манай хүчлэлийн далаач тогтмол байна. Эсэргүүц мэн тогтмол байна. A буюу эндүгс мэн тогтмол, C буюу C тогтмол байна. За эндээс бид нар юу өөрчлөж болох вэ? Энэ давтамжийг өөрчлөж болох нь. 
За тэгвэл давтамжийг өөрчлөхөд гүйдэл яаж өөрчлөхөд гэнэ гэдэг бүгдээрээ графикаар харьцах юм. За графикаар ингэж гарч байна. Хөвтэй тэнгэлгийн дагуу давтамж, босоо тэнгэлгийн дагуу гүйдэл. Хэрвээ давтамжийг эхсгээд байх юм бол гүйдэл тодорхой хэсэг хугацаанд эхсэж ирсэнэ. Цаашаа нэг нэг цэгээс эхлэхэд буцаж бууж хэрж байна. Тэгвэл тэр цэг дээр манай гүйдэл мэн хамгийн их утгатай байх юм байна. Тэгэхээр ийм гүйдлийг хамгийн их утгатай байлгах тэр давтамжийг бид нэр резонансын давтамж гэж нэрлэдэг байх нэ. За тэгвэл тэр үед бид нэр резонансын давтамж үүдэд тэнцэн байгаа хөөхөр гүйдэл хамгийн их утгатай байхын тулд хүчтлэг хуваж байгаа доотлын энэ хэмжигт хүн хамгийн баг утгатай байх хэвээр. Энэ хамгийн баг утгатай байхын тулд энэ квадрат зэрэг өөрөө тик гэдэг утгатай байх хэвээр гэсэн үг. Тэгэхээр энэ энэ тик тиктэй тэнцэн байхын тулд энэ хоёр хооронд тэнцүү байх гэдэг нөхцөл гарч ирнэ гэсэн үг эндээс. За эндээс бид нэр хоёр хооронд тэнцүүл хэм бол энэ гарч ирнэ. Эндээсээ бид нэр резонансын хан давтамжийг олох юм бол резонансын давтамж байна. Нэг их бодгийн язгуур дор ALC гэж гарч ирэх нэ. За, одоо бүгдээрээ нэгдүгээр болон хоёр дахь хичээл дээр өгсөн гэрийн дадгуруудаа шалгацгаая. За, эхний хичээл дээр өгсөн гэрийн дадгуур 2017 оны А вариантын 23 дугаар асуулт. Цахилгаан гүйдлийг авцад дамжуулахад хүчтлэг эхсгэж багтах зорилгоор юу гашгэлдэг бай? За, энийг бид нэр ALD өмнө энэ хичээлүүдийг үзэхээс өмнө мэдсэн байсан. Тэр бол трансмитер За 2017 оны А вариантын 24 дэх асуулт хувьсах гүйлийн хэлхээний хүчтлэг хэмжэгт 1250 язгуур дээр 2 вольт байв. Уг хүчтлийн далайчсан утгыг бол за тэгэхээр энэ хүчтлийн хэмжээ гэдэг нь энэ эффектив утгыг зааж байна гэсэн үг. Тэгэхээр далайчсыг олох нь бол бид нэг язгуур дээр 2 дээр үржүүлэхээр 2500 вольт гэж гарч ирэх юм байна. За 2017 оны А вариантын 28. За Р 228 ам эсрэгүүцэлтэй резистриг С 301 микрофарад багтаамжтай конденсатор, L 204 генерийн дүүслэлтэй оромхи оромхтой цуваагаар залган хэлхээ өгсөрөв. Хэлхээнд хувьсах хүчтэй өгч давтамжийг өөрчлөхөд хэлхээнд резонанс үүсвэ. Буюу гүйдэл максимум утгандаа хүрвэ. Уг хэлхээний резонансын график альна вэ гэж. За энэ биднээсийн төрөн үдсэн графикуудтай ерөө төстөө графикууд байна. Тэгэхээр бид нар резонансын давтамжийг олчих юм бол энэ графикийг тань чадна гэсэн. Тэгэхээр резонансын давтамжийг бид нар олохдоо эсэргүүцэл хэрэггүй зөвхөн А индукцэл олон багтаамж хэрэгээр олох юм бол резонансын давтамж байна. 2.1-ийг үрчих нь 10.3 зэрэгт радиан секунд гэж гарч ирсэн байна. Буюу хариултан С байх нэ. За, хоёр дахь хичээл дээр өгсөн даалгавар хувьс гүдлийн үүсэх хүртээ итвхтэй эсэг үүсэл ба конденсаторыг цуваагаар холбожээ. Хэрвээ хувьс гүдлийн давтамжийг хэсэх юм бол а эрдистрийн эсэг үүсэл яаж өөрчлөгдөх вэ? За, мэдээж тогтмол байна гэдэг бид нар үзсэн. За, конденсаторын эсэг үүсэл хэрэг нь яах вэ? Конденсатор эсвэл гэдэг бол нэгийг бодгийг нь омега ц. Омега x гэх юм бол конденсатор эсвэл үүсэл буур нь. Буюу b хариултан зөв байсан байна. За 2018 оны А вариантын 26. R эсвэл үүсэлтэй резистриг 2c багтаамжтай конденсатор ба 3l индукцэлтэй оромхтой цуваагаар хөсөх хөдлөлийн үүсгүүрт залах ба. Ямар тохиолдолд энэ хэлхээнд резонанс үүсэх ба? За биднээсээ өмнө хийсэн даалгавартай адилхан байна тийм үү? Эрснаас үүсэхэд бид нарт эсвэл үүсэл хэрэггүй зөвхөн конденсаторын багтаамж болон оромгийн индукцэл хоёр хэрэгтэй. Бөгөөд конденсаторын эсвэл үүсэл болон оромгийн эсвэл хоёр хоорондоо тэнцүү байх үед эрснаас үүснэ гэдэг бид нарт харин үзсэн. Тэгэхээр тэр нөхцөл нь хаана нөхөр 3 омега l тэнцүү нэг бодгийн 2 омега c тэ тэнцэх үед манай хэлхээнд эрснаас үүсэх нэ. За одоо жишээ бодлоо. За өнөөдөр багш нь 6 дугаар хичээл орж байна. Тэгэхээр эхний 5 хичээл дээр үзсэн бүх сэдвэд юу юу үзсэн бэ гэдгийг бүгдээрээ энэ бодлогоор баталгаажуу л я. За, бодлогын үйлбэр O тэнцүү 75 sin 100 pt гэдэг вольт хөсөх хүчтлийн үүсгүүрт цуваа залгагдсан 0.2 генерийн индукцэлтэй оромог R тэнцүү 20 омын эсвэлтэй резистор C тэнцүү 100 микрофарад багтаамжтай конденсаторыг холбов. За, одоо бүгдээрээ энэ хөсөх хэлхээний талаар юу юу үзсэн тэр бүхнийгээ олж үзэх хэрэгтэй. За, бодлого 2 За бодлогын үйлбэр хүчтлийн эхсэн зүрийн утга нь 75-ыг үржидэг нь синус 100 pt гэдэг хуулиар хувьсж байгаа хувьсах хүчтэлт r тэнцүү 20 омын эсэргүүцэл l тэнцүү 0.2 генери индукцэлтэй оромог С тэнцүү 100 микрофарад багтаамжтай конденсаторыг цуваагаар холбсон байна. За эндээс бүгдээрээ юу юу олох вэ гэдгээ бүгдээрээ харцгаая. 
За эхлээд бүгд дээр энэ хүчлийнхэн графикийг харах юм уу? Энэ хүчлийнхэн тэгчлэгийг харах юм бол манай хүчлийн далайц маань 75 вольт гэдэг нь харагдаж байна. Тэгэхээр манай эхлээд бид нэр хүчлийнхэн далайцыг олж болох юм байна. Мөн хүчлийн а тэгчлэг дээр байгаа тэгийн уртлын 100 пэ гэдэг бол манай хүчлийн тойрох давтамж байна. Тэгэхээр тойрох давтамж буюу омега мен тэнцү Аридианыг бахан секунд гэж оолдох нь байна. За. Энэ бол бид нүсийн шууд бодлт хийхгүйгээр халж болох зүйлүүд байна. За, бүгд ер одоо энэ эсэргүүцэл агарын эсэргүүцэл гэдэг бол тогтмол хэмжигдэх учраас эсэргүүцэл өөрөө 20 ом хийвэрэв байна. За, одоо бүгд ер XL буюу оромгийн эсэргүүцлийг оруулъя. Оромгийн эсэргүүцэл гэдэг бол омега L тэнцүү омега L гэдэг бол 100 пи гүрждэг нь l мен 0.2. Тэгэхээр энэ нь хэд гарах нь үгээр 62.8 ом. За. За дараа нь бүгд ирэн конденсаторынхаа эсэргүүцлийг бол ий конденсатор эсэргүүцэл гэдэг бол томын ёсороо 1-ийг хаадаг нь омега c. За тэнцүү 1-ийг хаадаг нь омега гэдэг бол 100 пи үржидэг нь c гэдэг бол 100 микро фарад буюу микро гэдэг нь 10-ийн хасах 6 зэрэг гэдгийг гэдэр хэлдэг. За тэгээд энийг бод бүгд яра бодож болох юм бол 31.8 ом. За ийм эсвэлтэй конденсатор байсан байх нэ. За одоо бүгд яра хичээл дээр үтсэн хэлхээнийхэн импедансыг олох боломжтой болсон. Хэлхээний импеданс гэдэг бол r квадрат дээр нэмдэг нь x l-аас хасдаг нь x c квадрат яг цур. За ингээд бид нэг том хотод орлуулаа тавих юм бол энэ нь 36.9 ом гарчээ. 36.9 ом гарч. За одоо бүгд ирэн эндээсээ гүүдлийн хаан далайцыг олж болж байна. За гүүдлийн далайц гэдэг бол хүчдлийн далайцыг хуваадаг нь импеданс. Манай хэлхээний импеданс байх нэ. Энх юм бол гүүдлийн далайц маань бид нэр 75 гэдэг сайн харцсан. Хаадаг нь 36.9 ом. За ингээд бодох юм бол энэ ойролцоогоор за 2 ампер гарах нэ. Ойролцоогоор 2 ампер. За багш нь энэ хариунуудыг томилцсон гэдгийг бас та бүхэн анхаараарэ. За одоо энэ дээрээс бүгд дээр ерөнхий гүйдэл болон ерөнхий хүчтлийн фазын зүрүүг олно. За тэрийг олохын тулд бүгд дээрээ диаграмма зурж үзье. За хэвтээд ингэлийн дагуу бид нэр гүйдэл авлаа. За эсэргүүцлийн хүчтэл буюу эсэргүүцлийн эсэргүүцэл хоёр эр и шиг фазын зүрүү за оромгийн эсэргүүцэл 90 градусар буюу xl дэ шиг за конденсаторх буцаад доош бүүн xc тэгэхээр энэ гурван векторийн нийлбэр нь манай импеданс буюу и шиг z гарч ирсэн гэсэн за мөн хүчтлийн вектор диаграмч мөн энтэй адилхан гар нь Тэгэхээр Z-ийн дагуу манай хүчтэл гарч ирдэг гэж үзсэн юм бол энэ нэрийн хоор нь P өнцөг маань ерөнхий гүйл болон ерөнхий хүчтэл хоёрын фазын зүрүү гарч ирж байна. Тэгэхээр энэс бид нар фазын зүрүүг олохдоо tangs P биш нэ гэсэн үг. tangs P гэдэг бол x l-аас хасдаг нь x c хуваадаг нь r. За ингээд бид тоо тоо орлуулах юм бол энэ нь ойролцоогоор 1.55 гарч байна. За энэс бүгд нэр P өнцөг бодох юм бол p өнцөг гэдэг бол arc tangs за arc tangs 1.55 за ингээд манай p өнцөг мэн ойролцоогоор 57.2 градус гарч байна за энэ 57.2 градус гэдэг нь ойролцоогоор 0.32 p гэсэн байх нэ за энэ p өнцөг олсон учраас бүгд нэр одоо гүйдлийн хаан эхэн зүрийн утгыг бичи гүйдлийн эхсэн зүрийн утга гэдэг бол за багш нь энд бичлээ шүү бүгд яра анхаараарэ гүйдлийн эхсэн зүрийн утга гэдэг бол гүйдлийн далайцыг үржидэг нь за хүчтлэгийн адилхан фаз авах юм бол синус 100p т за энэ вектор диаграмыг харах юм бол хүчтлэн төрүүлж ин гүйдлийн яж ин уу хоцорж ин тэгэхээр хүчтлийн фазаас хасдаг нь гүйдлийн фаз нь 0.32p байх нэ за энх юм бол манай гүйдлийн эхсэн зүрийн утга гарч ирж байна. За ингээд бүгд ирэх ихний хичээл дээр үтсэн. А сэтгүүтэй холбоотой олж болох бүх зүйлийг олсон. 
За одоо бүгд яриа цааш нь өөрөвчлүүлцгээе. Элемент тус бүр дээр унах хүчтлүүдийн далайц а ерөнхийг үйл ерөнхийн хүчтлийн эффектив утгууд мөн бодит хуурмаг нийт чадлууд чадлын коэффициент мөн энэ хэлхээний резонансын давтамжийг олцгоё. За одоо бүгд яриа элемент тус бүр дээр унах хүчтлүүдийн далайцыг олцгоё. За эрдэсэ дээр унах хүчтлийн далайц гэдэг бол гүүлийн далайцыг үржидэг нь резистрийн эсэргүүцэл явах нэ. За ингээ бодох юм бол энэ байна. За 40 вольт гарч байна. За ороон бүгд дээр унаж байгаа хүчтлийн далайц гэдэг бол гүүлийн далайцыг үржих нь оронгийн эсэргүүцэл явах юм байна. За энийг бодох юм бол 125.6 вольт гарсан байна. За конденсат дээр унах хүчтлийн далайцыг бодох юм бол мөн гүүлийн далайцыг үрждэг нь конденсаторын эсэргүүцэл. За ингэхээр энэ мэн 63.6 вольт гарсан байх нэ. За одоо бүгд яриа ерөнхий гүйл болон ерөнхий хүчтэй хоёрын эффектив утгуудыг олцох вэ? За ерөнхий хүчтлийн эффектив утга гэдэг бол ерөнхий хүчтлийн далайцыг хаадаг нь яг зуур доор хоёр байна гэж үзсэн. За тоо утгыг орлуулах юм бол энэ нь ойролцоогоор 53 вольт гарч байна. За ерөнхий гүйдлийн ерөнхий гүйдлийн эффектив утгыг бүгдээрээ бичи. Энэ бол гүйдлийн далайцыг хаадаг нь яг зуур доор хоёр байх нэ. За ингээд тоо утгаа орлуулах юм бол энэ нь 1.41 За ампер гарсан байх нэ ойролцоогоор. За одоо бүгд яриа тухайн хэлхээний идвхтэй чадал, хуур мөг чадал болон нийт чадлыг олцох вэ? За эсвэл зэрэг унаж байгаа бодит бодит чадлын дундаж утга гэдэг бол эффектив гүйлийн квадратыг үрждэг нь эсэргүүцэл байна. За тоо тоо орлуулах юм бол энэ нь За 40 ватт гарсан байна. За За хуур мөг чадлаа олох юм бол өвчих нь xlc байх нэ. Эндээс энэ нь мэн 62 вольт ампер реактив гарсан байна. За эндээс нийт чадлаа олох юм бол хуур мөг чадлын квадрат дээр бодит чадлын квадратыг нэмээд за яг зур авах нэ. За ингэх юм бол маань нийт чадал мэн 73.8 вольт ампер гаржээ. За одоо бүгд яриа энэ үгтлэ ашиглаад энд аа чадлынхаа коэффициентийг бол яа. Чадлын коэффициент гэдэг бол бодит чадлыг хуваадаг нь нийт чадал байх хэвээр. Ингээ хаах юм бол энэ нь 0.54 гарсан байх нэ. За одоо бүгд яриа хамгийн сүүлийн олох хэвээр юм бол ул энэ хэлхээний резонансын давтамжийг ол гэж байна. Хэрвээ энэ хэлхээгээр ямар давтамжтай хөвс гүйлгүй юм бол энэ хэлхээнд резонанс үүсч гүйлийн утга хамгийн их хутханда хүрэх вэ гэж. За тэгэхээр бүгд яриа омега резонанс гэдэг бол бүгд яриа томьёогийн үздсэн нэгийг бодог нь яг цуур дор LC. Мөн яаж энэ нээлт яг цуур дор нэг LC гэдэг томьё гарч ирдэг вэ гэдгийг бас үзсэн. За тэгэхээр та утга орлуулах юм бол энэ нь 223.6 арадианыг уухан секунд. За ийм давтамжтай үед манай хэлхээнд резонанс үүсэх нь байна. За тэгэхээр гүйдэл хамгийн их утганда хүрэх нь байна. За ингээд бүгд яриа энэ 6 хичээлийн турш хувьсах гүйдэл гэдэг нэг том бүлэг сэдвийг үзэж дууслаа. Энэ сэдвийн хүрээнд мөн ямар ямар тооцоо хийж сурцсан байх юм ёстой. Да? Мөн энэ тооцооны тооцоо нь ээж дээр ямар ямар даалгаврууд ирдэг вэ? Гэдгийг багтлаад багш нь нэг бодлогоор харууллаа. За хүүхдүүдээ бүгдээрээ сайн бодлогоо бичиж аваарай, бас сайн ойлгож аваарай. Мөн ээж ээжийн бусад бүх даалгавар дээр байгаа хөвсөг үйлдэлтэй холбоотой бүх даалгаврыг та бүхэн бас хийж үзээрэй. Та бүхний эрдэм сурахыг хаянтан багш нь өндрөөс өндөр амжилт хүсээ. Хүүхд олон эсэлтийн ерөнхий шалгалтанд хүссэн оноог авч хүссэн сургалтаа авах болтгой. 
Pois deh.